to 學街度，都係收睇我哋湯圓爸媽的日本記錄。Hello， 大家好啊，我係湯圓爸。咁今日咧，我哋又再次嚟到呢個札幌站啊。咁究竟今日要做啲乜？誒、欸，等陣，咩話？居然北海道又有任食嘅神木偶，方體係唔係真噶？喺邊度啊？食啲乜噶？哦，喺、欸、我哋附近喎、啊。咦，啱啱收到風，哇！話札幌站附近有得食呢個非常之高級嘅神木偶嘅方體啊！咁究竟呢個神木偶嘅方體係食啲乜？而價錢同埋質素又如何？我哋而家即刻就去同大家實測一下先。咁今日原本要做嘅嘢就全部一包燒先。而家即刻去實測咗呢個神烏牛究竟係咪真嘅先 ？Let's go！ 如果你仲未訂閱我哋頻道嘅話咧，就快啲訂閱翻啦！仲有唔好唔記得 follow 我哋。Instagram 同埋 Facebook 啊，汤圆集急变正式上线啦！如果有嘢想喺北海道或者日本买，不妨 D M 我哋查询下啦哇！咁快我哋就行到嚟我哋今日嚟嘅目的地呢一間一人一鍋 shabu shabu letters 啊！咁佢由三月中開始咧，就聽聞有呢個任食嘅神烏牛火鍋放題啊！咁究竟價錢質素同埋味道又如何？而家就即刻同大家入去實測一下先。
。咁我哋入到嚟之後咧，好快就已經揀咗湯底嚇，同埋點嘅嘢飲先啦。咁咧，其餘嗰啲醬油啊，同埋如果唔叫嘢飲飲水嘅話，全部都係 self service 嘅。咁我哋而家出去畢咗個醬油先。湯底就已經嚟咗啦，係準備就水啦，咁咧佢都係會上咗一個基本盤先啦。咁我哋叫嗰個 course 個基本盤咧，就已經有兩隻神護牛噶啦。咁一隻咧就係神護牛嘅牛肋肉啦，咁另外一隻咧就係冇咁肥嘅神護牛嘅赤身。哇！咁兩隻咧望落去都好靚啊啲色澤。咁下層咧就係、是、一啲唔係咁值錢嘅豬肉啦。咁咧都冇問題，幾快啫。咁啊，呃我哋唔飽嘅。咁除咗肉之外，就有啲菜啦。咁上完呢個之後咧，佢就會有個 QR code 俾大家咧。咁啊，大家就用手機掃個 QR code 啦。咁就 sell f o r d e r 嘅。咁啊，大家見到係可以點神護牛嘅。咁我哋啱啱咧食完個頭盤啦，咁之後咧再叫咗第二轉肉啦。咁其實上肉嘅速度咧真係好快，我落咗打都唔使一分鐘就已經拎咗上嚟啦。不過份量又少啲啦。你叫一人前咧，佢就俾兩塊你嘅。咁同埋咧呢一、這個咧係本身咧佢嗰個 cost 有嘅雙降和牛，咁喺基本盤嗰度咧就冇貓到嘅。咁我哋亦都叫一份嚟試下嘅，試試佢先。呢、这個普通版嘅雙角和牛咧，我覺得仲好食。嗯、正餐咧，我哋就已經食完啦。咁甜品咧，佢就可以俾我哋揀呢個雪糕啦，同埋 t i r a m i s 嘅。咁同埋會附送一杯呢個野菜汁。咁我同湯圓媽咧就叫咗人一個。唔同味嘅 t i r a m i s 一個係抹茶味啦，咁我另外呢個咧就係、是、煎培茶味嘅，咁即刻試試佢先。嗯
，嘿，咁我哋咧就已經食飽飽啦。我哋即刻開股翻，講翻個價錢先。我哋咧兩個人咧都係叫咗最貴嗰、那個，價值九千九百 yen 嘅神烏牛，再加埋雙幹和牛嗰個 cost 啊。結果嚟講咧。就 so far so good 啦，我覺得係平均啦。咁我哋首先就要睇翻佢哋成間餐廳三個方面嘅。首先就係個環境啦、服務啦同埋食物質素啦。首先講下環境先。咁頭先大家都睇到啦，其實成間餐廳就一眼睇曬㗎啦。佢就唔會有過室啦，亦都係一個 open area 嚟嘅。個環境亦都有少少逼傑，有啲雜。有種似喺香港嘅火鍋店打邊爐嘅感覺 ，OK 嘅咁其實都咁，但係如果你話係俾差唔多一萬 yen 咧，去食一個 shabu shabu， 而嗰個環境嚟講咧，我覺得係可以有少少提升。再講下服務嗰方面啦，上菜嘅速度其實係非常之快嘅，執台亦都執得相對係比較密啦。但係咧 ，staff 咧就比較少笑容啦，亦都誒冇乜感謝嘅説話。咁可能咧呢一間鋪啦比較多外國嘅客人咧，可能多旅客咧，咁所以咧就做到少少灰咁樣都唔定。咁所以我覺得就都係有可以改進嘅餘地嘅。最後相信就會係大家最關心嗰一 part 啦，就係、是、食物質素嗰方面啦。頭先我都講過啦，我哋叫嗰係最貴 cost 九千九百 yen， 咁啊有神烏牛同埋有雙鋼和牛噶嘛，而神烏牛更加係佢哋啱啱上個禮拜先開始做嘅 selling point， 哇最大嘅賣點嚟嘅，但係佢哋嘅神烏牛嘅質素，俾我嘅感覺咧就有少少可惜。感覺上我唔似係食緊一種好高級嘅肉啦，咁雖然你問我啊湯圓巴你係咪未食過真正嘅神烏牛啊？可能係都唔定嘅，咁但係咧佢嗰種牛嘅質素咧係好食嘅，但係就俾唔到我一種高級嘅感覺，反而咧佢本身個 cost 裏面包咗嗰個雙鋼和牛咧，反而我又覺得係幾高級啊幾優質下嘅。如果大家係諗住想食呢個神烏牛嘅話咧，我就覺得大家就唔好抱有太大嘅期望啦。咁因為咧，相對於咧，我哋之前介紹過呢個富士山，咁呢一間都係任食嘅和牛 shabu shabu， 咁價錢其實亦都係一萬 yen 左右嘅啫。相比起嚟，富士山嘅質素咧係高好多嘅。咁喺環境同服務方面咧，亦都係 very good。大家如果有興趣，亦都可以參考翻我哋呢條片啦。好，咁但係呢一個 Shabu Shabu 嘅 lettuce 並唔係無一可取嘅。佢哋咧比較平少少嘅 cost 又由三千零 yen 起啦。咁亦都會有 lunch menu 係比較經濟實惠啲嘅。大家係喺雜房站附近。啊、又想一人一鍋、啊、打個邊爐嘅話，叫翻佢哋嘅平 cost， 我覺得都係值得一試嘅。好，咁今集咧嘅介紹就到此為止啦。如果大家中意我哋呢條片嘅，希望大家俾個 like 支持我哋啊。如果對我哋嘅影片或者頻道有任何嘅意見，或者有想我哋介紹嘅地方嘅話，都非常之歡迎大家留言俾我哋噶。如果想睇更加多北海道或者日本其他地區嘅旅遊資訊，咁就唔好唔記得訂住翻我哋湯圓爸媽的日本記錄啦。Thank you， 多謝曬大家，下集再見，拜拜。